Minhas queridas unidades carbono, bom agora para todos vocês. Estamos aqui com mais um momentinho de orientação para a vida. Será que eu oriento mesmo vocês, gente? Eu, Daniel Garcia Rodrigues, eu acho que eu até mais que desoriento, né? Mas tá tudo bem. É para ser uma coisa meio assim, paradoxal mesmo. Eu adoro paradoxos. E hoje nós vamos falar de um livro incrível, esse daqui, A Era do Vazio, do filósofo francês Gilles Lipovetsky. Ensaios sobre o individualismo contemporâneo. Esse livro é incrível porque ele vai falar de todos nós como narcisos. E lembrando uma frase de uma canção do Caetano Veloso, Narciso acha feio o que não é espelho, não é? E na nossa época tudo é espelho. A gente posta coisas no Facebook, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn e o Diabo A4. Todos nós, inclusive eu, aparecemos, aparecemos e aparecemos e queremos aparecer. E o livro, gente, é de 1983, a primeira edição dele. E ele vai mostrar, né, nessa A Era do Vazio, o livro é um dos melhores ensaios para explicar o ser humano e a sociedade contemporâneas. Tá muito na modinha o Zygmunt Bauman com a modernidade líquida, mas eu particularmente acho o Gilles Lipovetsky mais profundo, mais poético, mais consistente, mais aprofundado. Então ele vai mostrar, entre outras coisas, que essa militância que a gente vive hoje, ai meu Deus, esse é um daqueles momentos em que eu digo, vou apanhar. Essa militância, ela é uma militância... Gente, quem diz isso com outras palavras é o Lipovetsky. Ela é, como tudo na nossa sociedade, uma militância filmada, editada, imagética, visual, espetacular, diluída, leve. E até a crueldade que a gente vê nesse caos todos, caos todo. Olha o plural, Daniel Garcia Rodrigues, caos todo. Todo, a palavra caos não é uma palavra plural e não existem, até onde eu sei, os caos. E se existirem, são os caos. Enfim, me filma e me edita, porque eu estou falando do vazio contemporâneo, desse narciso que todos nós somos. E a gente não entende por que, que a taxa de suicídio está aumentando, principalmente entre os adolescentes. E aí a gente acha que é por causa da política, a gente acha que é por causa do neoliberalismo, e até é, gente. Mas é por causa dos excessos de imagens do mundo contemporâneo, da sociedade do espetáculo e da era do vazio em que tudo, até a angústia humana, ela gera um vazio imenso, porque ela é produzida, editada, ela é, de certo modo, fake. Todos nós nos tornamos cópias narcísicas de nós mesmos. E eu, particularmente, acho muito, muito, muito importante nossa, eu tenho esse negócio, né? Muito, muito, muito. Sempre aparece nos meus vídeos, enfim. São os meus trejeitos, vocês vão aprendendo aí. Cada um tem um estilo e isso aparece no meu. Mas essa, essa, esse excesso de nós mesmos que gera esse vazio, ele vai entrando uh, no nosso culto à sedução. Tudo é sedução. Não existe o consumo, a publicidade, não existem as redes sociais sem edição da imagem e sem sedução. Mas o Gilles Lipovetsky, ele não demoniza isso. Talvez isso seja parte de algo em nós que transcende os valores antigos e transforma, transforma desculpem, esses valores em algo novo. Novo não necessariamente bom, novo apenas diferente do que veio antes. Mas esse é um livro profundo, esse ensaio sobre o mundo contemporâneo, sobre o narcisismo extremo. Ah, para quem não sabe o que é narcisismo, 
é um, um aspecto da nossa personalidade que tem a ver com o mito do Narciso, aquele ser da mitologia grega que morreu uh, caindo num rio apaixonado pela própria imagem. Mas outro dia eu falarei sobre uma outra concepção do mito de Narciso, a concepção do Hélio Dana da Escola dos Deuses, que diz que não é apaixonado pela própria imagem que o Narciso morre, mas pela imagem do outro que ele vê na própria imagem. Então, há muitas controvérsias, mas o Gili Lipovetsky tem uma, ver, uma versão clássica do Narciso como aquele que é apaixonado pela própria imagem. De todo modo, eu relembro aqui o Renato Russo dizendo o mal do século é... Esqueci, gente, a produção me ajuda. O que é que o Renato Russo dizia? Ele dizia que o mal do século é cada um de nós imerso, é a solidão. Cada um de nós imerso em sua própria arrogância, procurando um pouco de afeição. Então, quando eu leio o Gili Lipovetsky, que eu tenho vontade de ir para casa, abraçar a minha irmã mais velha, que eu adotei como mãe, e pedir pão com manteiga e café para ela, ou então pegar a minha priminha sobrinha neta, que vai arrancar os meus colares coloridos, curtir a minha família, um monte de gente comilona, 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 que faz eu sentir o mundo menos vazio, e faz eu me sentir menos narciso, porque eu não quero achar feio o que não é espelho, porque o outro, gente, o outro é lindo, é incrível, e é isso que eu aprendo lá no fundinho da leitura da Era do Vazio, do Gili Lipovetsky. Então eu vou repetir, os livros são a tecnologia mais incrível que já foi inventada, e é por isso que eu estou aqui. Por amor e companheirismo a você, minha querida Unidade Carbono, te dizendo para ler esse livro, para curar um pouco o vazio do seu coração. Tá bem? Então, beijos de docinhos coloridos para todos vocês. Não se esquece de curtir o canal, de comentar, de compartilhar, de elogiar, de xingar, de acionar o sininho que vai diminuir o seu vazio, porque aqui nesse canal você aprende a ser alma, a ser corpo, a ser gente e a ser narciso só de vez em quando, tá bom? Beijos de docinhos muito coloridos de arco-íris, sem nenhum vazio, ou só com o vazio que você pode suportar. Beijo!